A história está cheia de deuses e deusas poderosos. São entidades capazes de controlar as estações, o curso dos rios e dos mares, e até mesmo o próprio tempo e o espaço. Divindades boas e divindades ruins, dos vivos e dos mortos, e também dos grandes conflitos, das guerras. Afinal, se tem uma coisa que nunca faltou neste mundo, foram grandes batalhas. E onde tem batalhas, tem deuses da guerra. É claro que não dá para falar em deuses da guerra sem pensar primeiro no Kratos, ou quase isso. O personagem ficou tão popular que acabou se tornando quase que uma versão moderna do deus da guerra grego. Mas por enquanto, a gente vai ficar com o verdadeiro, o Ares, um dos doze olimpianos, filho de Zeus, com a deusa Hera. Mas aqui é importante a gente dizer que o cara nunca foi o mais querido entre os deuses do Olimpo. Aliás, muito longe disso, tanto entre os mortais quanto entre os deuses, pouca gente gostava dele. As maiores exceções eram Afrodite, que quase se casou com ele e depois ainda se tornou sua amante, e a própria Hera. Mas né, mãe não conta. E o motivo para todo esse hate? Resumindo em poucas palavras, o cara era um babaca, insuportável mesmo. Até tinha lá os seus valores, um valor físico que era necessário para o sucesso na guerra. Mas ele também representava a parte mais bruta e burra do campo de batalha, a sua capacidade destrutiva e a sede pelo sangue. Basicamente, era uma personificação da violência pura. Agora imagina conviver 24 horas por dia com uma pessoa assim. Mas toda essa visão destrutiva se perdeu com a chegada dos romanos. Ali ele foi incorporado ao deus Marte, que não era visto como uma força destruidora, mas como uma forma de alcançar a paz. Era uma figura bem mais respeitável e venerada do que o Ares, que só era adorado pelos espartanos e olha lá. Enquanto Marte tinha fiéis por toda Roma, um verdadeiro protetor ancestral do povo romano. Tanto que ele tinha até uma porção de festivais que aconteciam justamente em março. Agora voltando para a Grécia, não podemos nos esquecer que havia ali outro deus da guerra ou melhor, deusa da guerra. Era Atena, também uma filha de Zeus, nascida da testa dele já com armadura e tudo. Sem dúvida nenhuma, era a mais valente entre os doze olimpianos. Tanto que quando o monstruoso tufão ameaçou o Monte Olimpo, ela foi a única que não fugiu para o Egito. Ficou ali à espera do bicho. E não foi só isso não. Atena também lutou na gigantomaquia e saiu de lá com todas as glórias. Mas havia uma grande diferença entre Atena e o seu irmão mais novo. Enquanto o Ares era essa representação da violência e da tolice do campo de batalha, Atena representava a estratégia, a sabedoria. Ela sabia qual guerra valia a pena lutar e por qual motivo valia a pena morrer. Era equilibrada, racional e não tinha prazer algum no derramamento de sangue. Bem diferente dos deuses nórdicos, ali o derramamento de sangue rolava solto e vários deuses estavam associados com o campo de batalha. O próprio Thor e o Odin também eram chamados de deuses da guerra, só que de formas diferentes. Enquanto o deus do trovão estava mais associado ao combate bruto, puro, a pancadaria mesmo, o pai de todos era uma representação das forças mágicas em ação. Mas tinha outro, um terceiro deus da guerra que se destacava pela justiça no campo de batalha. Era tão valoroso que os próprios romanos o identificaram com Marte, o seu próprio deus da guerra. E isso não é pouca coisa não. Entre os nórdicos, ele era chamado de Tyr. Além de deus da guerra, era a entidade que tratava das questões da lei e da justiça em Asgard. Duas coisas que, para os povos germânicos, 
estavam intimamente ligadas com a guerra. Era um cara bem sério e respeitável e corajoso, viu? Escuta só essa história. Sabe quando Fenrir, o lobo gigante, ficou grande demais e os deuses tentaram acorrentar o bicho? Então, no fim das contas, corrente nenhuma servia e eles precisaram encomendar uma corrente super especial com os anões. Quando os deuses mostraram essa corrente para o Fenrir, ele ficou desconfiado. Disse que só deixaria que colocassem a corrente se um dos deuses, e olha que eu tô falando, dos principais deuses nórdicos, enfiasse uma mão na boca dele, como garantia. E claro que todo mundo ali deu um passinho para trás, como se nem tivesse ouvido. Ninguém estava disposto a se sacrificar dessa forma. Ninguém, menos o Tyr. E claro que a corrente funcionou e o Fenrir ficou desesperado para se soltar. Assim, num piscar de olhos, o braço de Tyr foi brutalmente arrancado e engolido pela fera. Mas o que importa é que, da mesma forma que o Odin, quando sacrificou o olho, o Tyr provou o seu valor. Agora pensa aqui comigo, o que aconteceria se você pegasse um leão e o fundisse com um deus da guerra? O resultado seria Onuris, também conhecido gentilmente como o assassino de inimigos. Era uma divindade da guerra lá do Egito Antigo. E embora eventualmente fosse mesmo representado com uma cabeça de leão, até para mostrar o seu poder, ele também podia aparecer como um homem de barba comprida vestindo um cocar com exatas quatro penas douradas. Era o patrono do exército egípcio e uma personificação divina para os guerreiros reais, para quem estava ali realmente derramando sangue no campo de batalha. Para os gregos, ele era o próprio Ares, que teria fugido para o Egito e assumido a forma de um leão. Embora outras versões dessa mesma história digam que o deus da guerra grego, na verdade, se disfarçou como um peixe. Mais antigo do que todos eles era Ninurta, o deus babilônico da guerra, da agricultura e também da caça. Suas origens são muito antigas e remontam à Suméria, quando era uma entidade mais amena, quase tranquila, um deus da cura e das plantações. Foi só quando a Mesopotâmia começou a se tornar mais militarizada que o Ninurta ganhou novos contornos. De fato, um deus da guerra, associado com tempestades e inundações. É representado como um guerreiro poderoso, sempre com uma massa mágica nas mãos. Ela era Charur, e dizia-se que podia falar com seu senhor. Ninurta também podia aparecer com um par de asas, ou mesmo nas costas de uma criatura metade leão, metade escorpião. Foi ele que, como contam as histórias, aniquilou o terrível demônio Azag, um monstro pestilento que fazia os rios ferverem. Azag tinha um exército de criaturas de pedra que depois de destruídas foram usadas por Ninurta para moldar as montanhas. E ele, que não era bobo nem nada, aproveitou para mudar o curso de todos os rios da região para que desaguassem nos rios Tigres e Eufrates o que permitiria o avanço da civilização mesopotâmica. Os celtas falavam de muitos deuses e deusas da guerra em suas lendas. Bart era uma delas, uma entidade irlandesa capaz de se transformar em corvo. E olha que espertinha, ela usava essa habilidade para causar medo e confusão no campo de batalha. Assim conseguia favorecer um lado em detrimento do outro. E não é só isso não, viu? É dito que a deusa era um verdadeiro prenúncio para a desgraça, profundamente associada com a morte. Ela podia aparecer antes de uma batalha só para antecipar o tamanho do massacre que seria realizado ali ou para profetizar a morte de uma pessoa importante. Era representada como uma mulher sombria, de pele pálida e cabelos negros, mas também podia assumir diferentes formas, de uma bruxa velha ou mesmo de um lobo. 
E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, é só deixar um comentário. Agora arrebenta esse like e se inscreve no canal se você quiser mais vídeos como esse.